नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप रूढ़ी के हाथे से जो एम्बुलेंस बरामद किए थे पप्पू यादव ने उस पर तो सियासत आपको अच्छे से पता होगी कैसे बालू की ढुलाई में उन एम्बुलेंसेस का प्रयोग करते हुए वीडियो पप्पू यादव ने जारी किया था और ये भी बताया था कि जिले में एम्बुलेंस की जबरदस्त कमी है लोग बिना एम्बुलेंस के मर रहे हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी ने एम्बुलेंस बिना ड्राइवर के रख रखा है हालांकि इसमें पूरी तरह से संदेहास्पद लग रहा है रूढ़ी का जो बयान है या उनके तरफ से जो भी संरक्षण किया जा रहा है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बनावटी लग रहा है वहीं पप्पू यादव पर कहीं ना कहीं एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है इस सारे मामले में रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी जो है उनकी जो रोल है वो सीधे तौर पर संदेहास्पद लग रही है ऐसी परिस्थितियों में खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार की कुर्सी तक ये जो राजीव प्रताप रूढ़ी की आग है ये पहुँच सकती है बताया जाता है कि पूरे बिहार के सिस्टम को ये पता होता है सिस्टम वही जो आपको कुछ दिनों पहले बताया गया था पूरे बिहार के जो सूचना तंत्र हैं नीतीश कुमार हो या उनके पदाधिकारी हो सबको पता होता है कि बिहार में कितने एम्बुलेंस किस माध्यम से आए थे इसमें जो बहाली करनी थी वो भी केंद्र बिहार सरकार को करना था और राजीव प्रताप रूढ़ी से इस एम्बुलेंस का कोई लेना देना नहीं था यानी नीतीश कुमार और उनके सूचना तंत्र को अच्छे से पता था कि बिहार में इतने एम्बुलेंस यहाँ पर सड़ रहे हैं और जानते हुए सब कुछ नीतीश कुमार ने लोगों को मरने दिया क्या कुछ है रिपोर्ट ये जरा सुन लीजिए बिहार में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं इसी बीच एम्बुलेंस विवाद पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने एम्बुलेंस खरीद पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की साथ ही सारण के जिलाधिकारी सिविल सर्जन और सक्षम पदाधिकारियों पर भी उन्होंने धारा तीन के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की कांग्रेस विधायक ने कहा कि एम्बुलेंस खरीदने को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस की बीजेपी सांसद ने सारण के अधिकारियों की मिलीभगत से धज्जियां उड़ाई उन्होंने एम्बुलेंस की खरीदारी पर सवाल खड़े करते हुए इस पूरे मामले में घोटाले की आशंका जताई साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक साथ कोई भी सांसद अस्सी एम्बुलेंस नहीं खरीद सकता है उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस खरीदने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ऐसे में इतनी संख्या में खरीदारी कैसे हुई इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए सारण जिले के कोरोना से लोगों की लगातार मौत हो रही है और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और अधिकारियों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं लगातार ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दोषारोपण करना है कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार को केवल ड्राइवरों की बहाली तक की जो है वो जिम्मेवार होती है बाकी सब कुछ सूचना तंत्र में पहले से ही निहित होता है यानी नीचे से ऊपर तक सभी पदाधिकारियों को यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी को भी पता होना चाहिए कि ये एम्बुलेंसेस बिहार में आ चुके हैं ऐसी स्थिति में अगर एम्बुलेंसेस को बिना ड्राइवर के अगर इस तरह से रखा गया था और लोग मर रहे हैं तो सीधे तौर पर सरकार इसकी जिम्मेवार लेनी चाहिए और सरकार पर भी मुकदमा चलना चाहिए देख सकते हैं आप इस वीडियो में कैसे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं सवाल पर भी मैं सब मीडिया चैनल्स पे देख रहा था पूर्व सांसद पप्पू यादव का बयान जो अभी सांसद हैं आपके सारण जिला के सारण जिला के आपके जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी वो बड़ा ही आराम से कह रहे हैं कि मैंने 80 एम्बुलेंस खरीदा उस सांसद को पूर्व सांसद को पता नहीं है जिसमें कि छप्पन कार्यरत है आप तो यह पहले बताइए कि कैसे यह खरीद होता है सिस्टम क्या है विधायक और सांसद कैसे खरीदते हैं हम लोग सिर्फ अनुशंसा करते हैं आप क्या फंड का क्या नाम है आप लोग जानिए पूरे जनता को जानने का अधिकार है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद को सिर्फ अनुशंसा करना है खरीदारी कैसे होती है तीन सदस्य की समिति बनती है उसमें जिला अधिकारी हो सकते हैं योजना पदाधिकारी दोनों में कोई अध्यक्षता कर सकते हैं सिविल सर्जन उस जिला में जो है वो सदस्य होंगे तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस पदाधिकारी को नॉमिनेट करेगा वो तीन सदस्य उसकी खरीद बिक्री करेंगे और जो खरीदने के बाद यह सिविल सर्जन चिकित्सक पदाधिकारी के अधीन होगा ये मेरे पास सर्कुलर है आपको आप लोग को मैं दिखाता हूँ आप लोग बड़ा क्लोज से देखिए मैंने टिक भी किया है कैसे पूरा नाम भी है संसद का संसद क्या कर सकते हैं यह देखिए इसमें साफ लिखा है एम्बुलेंस सब वाहनों की खरीद संसद सदस्य की सिफारिश पर तथा जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्य समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद की जाएगी जिसमें जिला के मुख्य चिकित्सक अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट ऑब्लिक जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होगा जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट इन एम्बुलेंसों सब वाहनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की निगरानी करेंगे ताकि जनता को उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके यह गाइडलाइन है उसके बाद अभी क्या हम टीवी पर देख रहे हैं 
कि राजीव प्रताप रूढ़ी बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को पता नहीं कि अस्सी एम्बुलेंस में छप्पन कार्यरत है रेस्ट मेरे यहाँ पड़ा है अमनौर कार्यालय में सांसद के ये रहना है चिकित्सक पदाधिकारी आप क्या कैसे है ये क्राइम है और आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव गाड़ी ले जाए सारे की जनता कसम दे दें कि हम ड्राइवर दे इनको चलवाएंगे अरे कोई भी जनता कोई भी नेता ड्राइवर नहीं अपॉइंट कर सकता है ये सरकारी जो नियम कायदे हैं उस पर अपॉइंट होते हैं सिर्फ सांसद और विधायक लोग अनुशंसा करते हैं आप सीधे ये दोषी कौन कौन है जिला पदाधिकारी राजीव रूढ़ी जी जो सांसद है वहाँ जो योजना पदाधिकारी है इन लोग को सिविल सर्जन गाड़ी पे तो उनके कार्यालय नहीं जाना है सरकारी कार्य पदाधिकारी के अधीन रहना है और ड्राइवर भी नियम के अनुसार शर्तों के हिसाब से इनको बहाली करनी थी ये कोरोना का काल ये कोरोना की महामारी एक वर्ष तीन महीना पहले शुरू हुआ आप ये खरीद हुआ कब और आप क्यों पड़ा हुआ है क्या पूरे जिला पदाधिकारी को कोई बिहार सरकार को पता नहीं है एम्बुलेंस की खरीद हुई है सब रिकॉर्डेड होता है उसके तो ड्राइवर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए था मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं जो भी जिला पदाधिकारी हो चिकित्सक पदाधिकारी हो और सांसद जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो अपने कार्यालय में रखे हैं सब पर तीन सौ दो का मुकदमा क्रिमिनल केस चलना चाहिए चूंकि इनके एम्बुलेंस बंद रहने से कितनी की मौतें हुई होगी सारे मौत का जिम्मेदार ये लोग हैं चाहे वो रूढ़ी जी हो एम हो चाहे जिला पदाधिकारी हो सिविल सर्जन हो सब लोग दोषी है या, या, या जो नोडल पदाधिकारी समिति में खरीदने में हो सब लोग पर एफ आई हो करके तीन सौ दो का मुकदमा चलाइए ताकि इनको पता चले जनता के पैसे का दुरुपयोग करना कितना महंगा होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पता है आप मुखिया हैं राज्य के और आपके अधीन जो पदाधिकारी खरीदे हैं आप क्या मेरे रिकॉर्ड देना चाहिए था इस एक साल तीन महीने में एम्बुलेंस खड़ा पड़ा है बिना ड्राइवर के जो लोग भी दोषी हैं आप अपने माध्यम से बिल्कुल तीन सौ दो का मुकदमा करिए और उनको जेल भेजने का तुरंत ड्राइवर की बहाली करें इमीजिएट एम्बुलेंस इतनी बड़ी चीज खरीदने में तो समय लगेगा आपको ये तो पड़ा हुआ है ड्राइवर का अपॉइंटमेंट सरकारी नियम शर्तों पर करें और इमीजिएट सब हॉस्पिटल जहां कमी है एम्बुलेंस की वहां दे रहे काम करें ताकि जनता की जान बचाई जा सके मुख्यमंत्री को क्या एक्शन लेना चाहिए मुख्यमंत्री को तो बताया कि तीन सौ दो का केस करना चाहिए जांच करके जांच के अगर साफ साबित है कि वहां एम्बुलेंस पड़े हैं उनको पता नहीं है ये जो खरीद हुआ है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ये मुख्यमंत्री का अधीन होता है केंद्र सरकार पैसा देती है यही करते हैं अलॉटमेंट हम लोग को भी जो मुख्यमंत्री विकास योजना मिलता है मुख्यमंत्री जानते हैं हम लोग अनुशंसा करते हैं सिर्फ हम लोग खरीद नहीं सकते सांसद भी खरीद नहीं सकता ये सब लोग जो कमेटी है मैंने बताया है ये लोगों ने गड़बड़ किया है चूंकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता ये अपने कार्यालय में रखे सब पे तीन का मुकदमा होना चाहिए और सबको जेल जाना चाहिए अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओ ये एगो घंटी बा उकरा बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन धन्यवाद